partie pour le premier rang de ce combat de l'eau léger. Kazadi, Maroï Sadi qui passe à l'argentin Antonio. Non. Il y a les têtes baissées. Attention. Et là, ça c'est la boxe, s'il vous plaît. Ça commence mal. Ça commence mal. Très il mal. A, il a confondu avec la, la lutte. Ouais, ouais c'est ça. Romaine. Cette allure-là, il n'ira Il n'ira pas loin. Là, il faut comprendre que son frère a dû perdre et lui veut pratiquement ramener la ceinture. Donc il faut utiliser tous les moyens possibles. Attention. Il m'a Qui est un cogneur. N'observe pas. Les, les problèmes, c'est je sais que si l'adversaire de Maroy a les pieds sur terre, il pourra contrôler le combat. Mais Maroy, lui, il use pratiquement de toute sa, sa force, force pour en finir, va pour toutes. Mais il faudra ce que. Ah non, non, non. Là, il est coincé. Non. Maroï Sadiki. Il faut que tu mettes en tête que ce n'est que le premier round. Ouais. Il ne faudra pas donner toute la gomme. Sinon, on risque d'être essoufflé au deuxième round. Et comprenez, c'est ce que le jeu que l'autre blanc voulait euh, employer, mais malheureusement, le, les muscles de la maroille, c'est maroille qui tombe, voilà, c'est pas contrôlé, il a Ce dit, a dit tout à l'heure ici, il doit avoir les deux pieds sur terre, à force de s'est précipité. Vous avez vu le résultat. C'est un mauvais signe. Très mauvais signe. Alors qu'Antonio se couvre bien. Un peu comme son frère lors de l'autre combat. Le... C'est la fin du premier round. Maroï Sadiki qui a ses étés dans l'eau comme on dit oubliant que la rencontre peut aller jusqu'à à 10 rounds, à 10 rounds où euh, pour avoir des énergies pour avoir de l'énergie et beaucoup de ressources Donc, ils ont perdu Soyez Théo Soyez Pratiquement 50 et quelques minutes. Antonio. Le deuxième round de la soirée. Ce sont des, des, des gens qui adorent les tatouages. Tu as vu l'entraîneur de Orlando. Il est presque tatoué comme euh, le boxeur qui a rencontré Kaleng. Et là, il s'accroche. Hein. Pas moyen de pouvoir poursuivre la partie. Et Maroy veut en finir, s'accroche une fois pour toutes. Et ça ne sera pas facile. Antonio. Norlandais. Ouais.
et la bonne lecture de Antonio qui évite de venir il appelle Maroy comme ça fait euh, comme il a fait son compatriote avec Aleng il recule pas non il évite les attaques de Maroy Non, 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 il a poussé. Il a poussé. Et l'arbitre a bien vu. Et Marouille. Il ne fallait plus ce qui a raté et qui s'est écroulé de lui-même. Papi, je t'avais dit qu'il doit avoir les deux pieds sur terre. Il doit avoir les deux pieds sur terre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'acharner sur un adversaire. Hum? Il est encore tombé pour la troisième fois. Ton souci majeur, c'est de pouvoir en finir ah avant le terme. Il est en face quand même d'un fin du deuxième round. Fin du deuxième round. On vous l'avait promis. Oui, le président de la fédération congolaise de force, le général. L'arbitre la, est en train de faire le jugement. Je crois qu'il peut être un arbitre unique. Grâce à notre président de la fédération congolaise de Fox. Soigneur Théo. Soigneur Théo. Orlandes, Antonio, l'Argentin, face à Maroï Sadiki, le Congolais, pour ce titre vacant, UBO, des lourds légers. Troisième round. Troisième round. Ouais. Voyons s'il y aura changement dans la manière de boxer. Moi je prédis euh, Kazali. Ouais. Le combat va s'arrêter à la cinquième reprise en faveur de. Je sais pas. <rire> tu t'abstiens de faire commentaire. Parce que je sens que les deux sont en train de tout donner. Et au cinquième round, l'un des deux pourra se retrouver. Et là, Maro Saliki, comme je l'ai dit tantôt, il est en train de tout donner. C'est impossible. Il est en train de trop donner. Et tu vois, ce sont des crochets circulaires qui viennent de très loin. Donc, c'est visible. Il fallait plus Maroy qui répond du poids de la bête. Mais quand il frappe comme ça, Il n'arrive pas à désarçonner son vis-à-vis. -vis. Ouais. C'est pas facile, je t'avais dit ça. C'est un boxeur, hein. C'est pas un vendeur de cacahuètes qui est venu, hein. Et il tient le coup. Et avec cette façon de boxer, il peut valer jusqu'au dixième round, hein. Mais jusque là, Maroy a un léger avantage. Et Maroy, il a un léger avantage. Il est en train de marquer le point. Ouais. Contrairement à l'Argentin, qui lui cherche pratiquement à placer un coup. Euh... Il va 
Sai la, sai la razzia? Ma la figura? Là, ils ont confondu avec le MMA de Takreti qui vont tomber pour la troisième fois. Vous m'avez suivi Voilà. C'est pas le MMA, c'est la, la boxe anglaise. Non, non, c'est pas du judo, c'est le, le MMA. Ouais. Le combat qu'on qu organise dans le CAG. C'est plus pratique en Afrique du Sud. Voilà. Fin du troisième round. Entre Maroï Sadiki et Antonio. Nous vous rendons un combat qui est partagé de 10 rounds de 3 minutes chacun. Pour un combat lourd et léger. Et moins de 90 kilos. Quatrième round entre Maroï Sadiki et Orlando Antonio. Papi, je, ne, je ne sais pas si tu peux faire la feuille de route de ton combat jusqu'à ce niveau de quatrième reprise. Je ne sais pas s'il faudra comprendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas, ça, ça pas sera... encore le cinquième round. Hein. C'est le quatrième. Moi j'ai parlé du cinquième round. Ah bon Ok. Et nous sommes au quatrième round. Ok. Ils sont en train de se rentrer dedans depuis ouais. le début. Mais sans qu'aucun des deux boxeurs ne prenne des dessus euh, sur l'autre. Il n'y a pas de précision dans leur frappe. Si avec de précision dans leur frappe, ce combat aurait changé de, Et là, de figure. Maroy qui le coince. Attention. Maroy qui appelle. Ah non, 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 non. Et Maroy qui réussit à le renvoyer au tapis. Ouais. Et il se fait compter. Et c'est un KO à la quatrième la voici d'Antonio. La ceinture UBO qui sera Orlando. officiellement de main du professeur Révariste Bossab au vainqueur de ce soir, Sabiki Maro. Et il peut porter donc euh, la ceinture à Maro et Sabiki. Et bien sûr, voici. Le président de le la garçon, Fédération Congolaise de Boxe qui est né qui à Matadi, mais d'un père qui est venu du Katanga, oh, son père policier, de ce soir. et Venez, les amis, au décès de son père, la fête, mes amis. à un moment qu'il voulait voilà. rentrer dans son Katanga natal, ici, et le garçon a refusé, et il est resté jusqu'à ce jour à Matadi. Et, et voilà qu'il est en train de réussir. En présence, nous avons 